তাহলে দা লোটাস ইটার বাই উইলিয়াম সমারসেট মম এটা হচ্ছে আমাদের আজকের ক্লাসের বিষয় ওকে তাহলে দেখো উইলিয়াম সমারসেট মম প্রথমে আমরা উইলিয়াম সমারসেট মম সম্পর্কে জানবো তারপর আমরা গল্পটা সম্পর্কে জানবো তারপর আমরা স্টোরিটাকে পড়তে শুরু করব আমি তোমাদের এটা থেকেও স্টাডি মেটেরিয়াল দিলাম একটা স্টাডি মেটেরিয়ালটা প্রিন্ট আউট করে নেবে এবং স্টাডি মেটেরিয়ালে টেন মার্কসের কোয়েশ্চেনটা দেওয়া আছে ওকে যে স্টাডি মেটেরিয়ালটা দিয়েছি সেখানে দেখবে যেটা টেন মার্কস অর্থাৎ এনি টেন যে কোনো দশ নম্বরের প্রশ্ন আসুক তোমরা এটা লিখলেই হবে সেটা আমি দিয়ে দিয়েছি আর বাকি যেগুলো ফাইভ মার্কস সেটা লিখিয়ে দেবো ফাইভ মার্কস তো এখান থেকে একটা হবে না অনেকগুলোই হবে দু তিনটে হবে ঠিক আছে আর টু মার্কস আমি যেমন অ্যাজ ইউজুয়াল তোমাদের জেরক্স দিয়ে দিই বা পিডিএফ দিয়ে দিই জেরক্স বা পিডিএফ দিয়ে দেবো তাহলে আজকে আমাদের ক্লাসের বিষয় হচ্ছে দ্য লোটা সিটার বাই উইলিয়াম সমারসেট মম তো প্রথমেই দেখো উইলিয়াম সমারসেট মম সম্পর্কে আমরা কয়েকটা কথা জেনে নেব তারপর আমরা গল্পে যাব তো উইলিয়াম সমারসেট মম তার জন্ম হচ্ছে এইটিন এবং মৃত্যু হচ্ছে নাইনটিন অর্থাৎ বেসিক্যালি তিনি দুটো সেঞ্চুরিতে বিলং করছেন একটা হচ্ছে আমাদের নাইনটিয়েথ সেঞ্চুরি প্লাস টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি বেসিক্যালি তাকে ধরা হয় যে তিনি একজন মডার্ন রাইটার তিনি টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরির একজন মডার্ন রাইটার ওকে কারণ দেখো আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি যে কোনো রাইটারের জন্ম মৃত্যুর ওপর বেস করে তার সেঞ্চুরিটা ক্যালকুলেট করা হয় না তার পাবলিকেশন ইয়ারের ওপর অর্থাৎ তার লিটারারি ক্যারিয়ারের ওপর বেস করে তাকে বলা হয় যে তিনি এই পিরিয়ডের রাইটার ওকে তিনি যে পিরিয়ডটাই বিলং করছেন সেটা হচ্ছে আমাদের মডার্ন পিরিয়ড অর্থাৎ তিনি একজন মডার্ন পিরিয়ডের রাইটার বুঝতে পারছো তাহলে দেখো এই যে সমরসেট ম তিনি বেসিক্যালি জন্মে জন্মসূত্র একজন ফ্রেঞ্চ ফ্রেঞ্চ অর্থাৎ ফরাসি তিনি একজন প্লে রাইট প্লে রাইট মানে নাট্যকার তিনি নাটক লিখেছেন নভেলিস্ট অর্থাৎ উপন্যাসও লিখেছেন তার সাথে শর্ট স্টোরি রাইটার অফ টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি তার লিটারারি ক্যারিয়ারটা টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরির মধ্যে রয়েছে অর্থাৎ তিনি যেগুলো লিখেছেন তার লেখনিগুলো সব পাবলিশ হয়েছে টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরিতে দ্যাটস ওয়াই তাকে আমরা বলছি যে তিনি একজন প্লে রাইট নভেলিস্ট এবং শর্ট স্টোরি রাইটার অফ দ্য টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ওকে দেখো তার লাইফের এই পার্সোনাল ব্যাপারটা দেখো খুব ইন্টারেস্টিং তার জন্ম হয়েছিল প্যারিসে হি ওয়াজ বর্ন ইন প্যারিস বাবু প্যারিসে তিনি প্রথম দশ দশ বছর কাটিয়েছেন মানে এক থেকে দশ বছর বয়স অব্দি তিনি প্যারিসেই ছিলেন অর্থাৎ ফ্রান্সে ছিলেন তারপর তিনি পরবর্তী স্কুল করতে চলে যান কোথায় বাবা ইংল্যান্ডে এবং ইউনিভার্সিটি লাইফ তিনি পার করেছেন জার্মানিতে কারণ বুঝতেই পারছো লাইফ লোকটার লাইফে অনেক এক্সপিরিয়েন্স আছে যারা বিভিন্ন জায়গা ট্রাভেল করে ছোট থেকে বিভিন্ন জায়গাতে মানুষ হয় তাদের কিন্তু অনেক রকমের এক্সপিরিয়েন্স হয় কেন বলতো বিভিন্ন জায়গা গেলে বিভিন্ন রকমের মানুষ বিভিন্ন রকমের ঘটনা বিভিন্ন রকমের গল্প সব কিছু মাথার মধ্যে আসবে কানের মধ্যে আসবে তাই না সেগুলোই পরবর্তী ক্ষেত্রে তিনি যখন রাইটার হয়েছেন তার রাইটিং জীবনে সেগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করেছেন তার যে পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সগুলো সেগুলোই কিন্তু তার রাইটিংয়ে প্রকাশিত হয় তার ম্যাক্সিমাম রাইটিংয়ের মধ্যে একটা অটোবায়োগ্রাফিক্যাল এলিমেন্ট থাকে অর্থাৎ তিনি যে রাইটিংগুলো লেখেন সেই রাইটিংগুলোর মধ্যে কিছুটা হলো নিজের পার্সোনাল একটা চিন্তা ভাবনা বা পার্সোনাল কথার একটা আমরা মানে কি বলবো রিফ্লেকশন দেখতে পাই ওকে প্লাস তার সম্পর্কে আরও একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট এবং ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলো তখন মম ব্রিটিশ আর্মি জয়েন করে ব্রিটিশ আর্মির যে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস অর্থাৎ যারা সিক্রেট এজেন্ট যেমন আমাদের ইন্ডিয়াতে র আছে পাকিস্তানে আইএসআই তাই না আমেরিকার হচ্ছে এফবিআই ইসরায়েলের হচ্ছে মোসাদ এগুলো হচ্ছে সিক্রেট এজেন্সি এরা সিক্রেট কিছু খবর শত্রুদের সম্পর্কে সেগুলো কি করে গভর্নমেন্টকে প্রদান করে তো এদের এটাই হচ্ছে কাজ তিনি ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস যাকে বিএসএস বলা হয় কি বলা হয় বিএসএস তো তিনি ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয় উনিশশো থেকে উনিশশো সেই সময় তিনি কিন্তু ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের আন্ডারে কাজ করতেন ওকে এবং তার ওই লাইফের যে এক্সপিরিয়েন্স 
ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসে কাজ করতে গিয়ে তার যে এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে সেইগুলোর ওপরও তিনি কিন্তু অনেক শর্ট স্টোরি লিখেছেন অর্থাৎ তার লাইফের যতগুলো শর্ট স্টোরি আমরা পাবো ম্যাক্সিমাম শর্ট স্টোরি একশোটার মধ্যে পঁচানব্বইটা শর্ট স্টোরি তার নিজের লাইফের বিভিন্ন এক্সপিরিয়েন্সের ওপর নির্ভর করে লেখা হয়েছে দেখো চার নাম্বার পয়েন্টে আমরা সেটাই বলছি কি বলছি হিজ ওয়ার্কস আর লুজলি বেসড অন দ্য এক্সপিরিয়েন্সেস অফ হিজ পার্সোনাল লাইফ অর্থাৎ তার কাজকর্মগুলো তিনি যে লেখালেখিগুলো করেছেন সে গল্প হতে পারে নভেল হতে পারে সে ড্রামা হতে পারে সেগুলো সবই কিন্তু তার পার্সোনাল লাইফের ওপর কিছুটা হলো বেস করে রয়েছে সম্পূর্ণ নয় সেই জন্য আমরা বলছি লুজলি লুজলি কেন বলছি সম্পূর্ণ নয় যদি সম্পূর্ণ হতো তাহলে আমরা অটোবায়োগ্রাফিক্যাল বলতাম সম্পূর্ণ অটোবায়োগ্রাফিক্যাল নয় কিছুটা হলো তিনি পার্সোনাল লাইফ থেকে এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করে লিখেছেন দেখো যে কোনো রাইটার সে তুমি যে কোনো রাইটার দেখো তুমি রবি ঠাকুরকে বলো তুমি সুকান্ত ভট্টাচার্যকে বলো তারা কিন্তু যখন লেখন কোনো লেখনই লেখেন বা লিখেছিলেন তখন কিন্তু কিছুটা হলো তাদের পার্সোনাল লাইফের একটা রিফ্লেকশন আমরা পাই অর্থাৎ পার্সোনাল লাইফে সেটা তিনি এক্সপিরিয়েন্স করেছেন বা সেই জিনিসটাকে দেখেছেন তিনি সেটাকে তিনি কি করেছেন তার রাইটিংয়ের মধ্যে প্রকাশিত করেছেন ওকে তাহলে উইলিয়াম সমারসেট মং তার যে শর্ট স্টোরিগুলো বিশেষত তার শর্ট স্টোরিগুলো প্রত্যেকটা শর্ট স্টোরি তার কোনো না কোনো পার্সোনাল ঘটনার ওপর বেস করে নির্ভর করে লেখা হয়েছে বুঝতে পারছো তার কিছু বিখ্যাত লেখার নাম আমরা দেখো জেনে নিই একটা হচ্ছে লিজা অফ লম্বেদ এটা হচ্ছে তার প্রথম উপন্যাস তার লেখা ফার্স্ট নভেল এবং অফ হিউম্যান বন্ডেজ নাইনটিন এই দুটো হচ্ছে তার বিখ্যাত নভেল এছাড়া দ্য ক্যাজুয়াল ইন ট্রি এবং দ্য মিক্সচার অ্যাজ বিফোর এই দুটো হচ্ছে তার ছোট গল্পের বই বুঝতে পারছো তার যে ছোট গল্পের বই দুটো বিখ্যাত ছোট গল্পের বইয়ের নাম হচ্ছে দ্য ক্যাজুয়ার ইন আ ট্রি অ্যান্ড দ্য মিক্সচার অ্যাজ বিফোর এই দুটো হচ্ছে ছোট গল্পের বই অর্থাৎ এর মধ্যে কি আছে মমের লেখা শর্ট স্টোরিগুলো এর মধ্যে পাবলিশ হয়েছে ঠিক আছে আর লিজা অফ লম্বেদ এবং অফ হিউম্যান বন্ডেজ এই দুটো হচ্ছে তার বিখ্যাত লেখা নভেল এগুলো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড পপুলার অর্থাৎ হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারে তো পপুলার রয়েছে প্লাস এগুলো বিভিন্ন ভাষাতেও ট্রান্সলেট হয়েছে এবং বিভিন্ন দেশে এগুলো পপুলারিটি গেইন করেছে ঠিক আছে নেক্সট দেখো আমরা তার রাইটিং স্টাইলটার ওপর জোর দেবো কারণ মমের রাইটিং স্টাইল অন্যান্য রাইটারের চেয়ে অনেকটা আলাদা সমসেট মমের রাইটিং স্টাইল অন্যান্য রাইটারের চেয়ে অনেকটা আলাদা দেখবে প্রত্যেকটা রাইটারেরই রাইটিং স্টাইল কিন্তু আলাদা প্রত্যেকটা রাইটার তার নিজের মতো করে লেখেন কারণ তোমরা এতগুলো রাইটারকে পড়লে তোমরা দেখতে পেলে যে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু নতুন কোয়ালিটি বা নিউ কোয়ালিটি সেটাকে তারা ইনভেন্ট করছেন যেমন তোমরা যখন বেকনকে পড়লে কিছুদিন আগে তাই না বেকনের মধ্যে কিনে গেলে অ্যাফোরিজম তাই না অ্যাফোরিস্টিক স্টাইল তার স্টাইলটা হচ্ছে অ্যাফোরিস্টিক তিনি ছোট্ট ছোট্ট সেন্টেন্সে একটা উপদেশ দিচ্ছেন যে উপদেশগুলো আমাদের লাইফে কাজে লাগছে তাই না তাহলে এই যে সমারসেট মমের তার রাইটিং স্টাইলের মধ্যে প্রথমে কি দেখতে পায় বাবা প্রথমে দেখতে পাই ক্যারেক্টার সেন্ট্রিক ন্যারেটিভস অর্থাৎ তিনি যে গল্পগুলো আমাদের কাছে বর্ণনা করেন সেই গল্পগুলো চরিত্রকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ এই যে তার নিজের যে লাইফ এক্সপিরিয়েন্স সেখান থেকে তিনি চরিত্রগুলোকে নির্মাণ করেছেন অর্থাৎ আমি মনে করো এই যে তোমাদের পড়াচ্ছি এবারে তোমাদের পড়াতে পড়াতে তোমাদের সাথে গল্প করছি তোমাদের জীবনের ঘটনাও আমি শুনছি এবার আমি একটা গল্প লিখে ফেললাম তোমাদের মধ্যে কাউকে একটা নিয়ে গল্প লিখে ফেললাম তাহলে কি হলো আমি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সকে মিক্স করলাম তোমার জীবনের স্টোরির সাথে তাই না এবং আমি কি করলাম তোমাকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ তোমার জীবনের যে ঘটনাগুলো সেগুলোকে পরিষ্কার করে দেখালাম তাহলে তার যে শর্ট স্টোরিগুলো বা তার যে রাইটিংগুলো সে নভেলও হতে পারে সেগুলো ক্যারেক্টার সেন্ট্রি অর্থাৎ তিনি ক্যারেক্টারগুলোকে খুব সুন্দর করে নির্মাণ করেন তোমরা যখন এই লোটাস সিটার পড়বে দেখবে লোটাস সিটারের যে প্রোটাগনিস্ট উইলসন উইলসনের ক্যারেক্টারটিকে তিনি কত সুন্দর করে নির্মাণ করেছেন অর্থাৎ ক্যারেক্টারগুলোকে তিনি খুব সুন্দর করে চরিত্রগুলোকে খুব সুন্দর করে নির্মাণ করেন তাহলে ক্যারেক্টার সেন্ট্রিক ন্যারেটিভস হয় দ্বিতীয়ত কি যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট তার রাইটিংয়ের মধ্যে আমরা দেখতে পাই সাইকোলজিক্যাল ইনসাইট অর্থাৎ তিনি চরিত্রগুলোর সাইকোলজি নিয়ে ডিল করেন দেখো আমাদের 
আপার লেভেল দিয়ে আমাদের একটা অন্যরকম লাইফ সাইকোলজিক্যাল দিক দিয়ে আমাদের একটা অন্যরকম লাইফ তাই না আমাদের প্রত্যেকের সাইকি আলাদা আমরা প্রত্যেকেই একটু আধটু প্রত্যেকের মধ্যে মানে অডনেস রয়েছে অড সাইকি রয়েছে আমরা প্রত্যেকে একটু আধটু অড সেই অডনেসটা কিন্তু আমি নিজে জানি যে আমার মধ্যে কোন জিনিসটা অড সেটা কিন্তু অন্য কেউ জানে না তাই না তো আমাদের যে সাইকোলজি হিউম্যান সাইকোলজি এটাকে আনডিফাইনেবল তুমি কখনো ডিফাইন করতে পারবে না তোমার মাথার মধ্যে কখন কি থট আসবে তুমি বলতে পারবে কখনই বলতে পারবে না এই যে তোমরা এখন এখানে বসে আছো বসে থাকতে থাকতেও তোমাদের মাথার মধ্যে অনেক রকম চিন্তা ভাবনা আসছে মাঝে মাঝে আসছে নাকি তাহলে এই যে আমাদের সাইকোলজি এই সাইকোলজি কিন্তু আমাদের নর্মাল লাইফের চেয়ে অনেকটাই আলাদা মানে আমাদের যে ইনার কনসিয়াসনেস আমাদের যে আভ্যন্তরীণ মানুষটা সেটাই হচ্ছে আমাদের সাইকোলজি তাহলে সিগমান সরি আমাদের সমারসেন্ট মম তিনি কি করেছেন হিউম্যান সাইকোলজির ওপর জোর দিয়েছেন তার আমি একটা অন্য শর্টসটির গল্প বলছি তোমরা শুনলে অবাক হয়ে যাবে সেই শর্টসটিটার নাম হচ্ছে দ্য কাইট গল্পের নাম হচ্ছে দ্য কাইট কাইটের যে প্রোটাগনিস্ট সেই প্রোটাগনিস্ট তার ওয়াইফের সাথে ডিভোর্স করে দিয়েছে সেই প্রোটাগনিস্ট তার ওয়াইফের সাথে ডিভোর্স করে দিয়েছে ওকে এবং ওয়াইফকে কোর্টে নিয়ে গেছে এবং কোর্ট বলেছে ঠিক আছে তুমি তো ওয়াইফকে ডিভোর্স করছো তাহলে ওয়াইফকে তোমাকে অ্যালুমিনি দিতে হবে অর্থাৎ তোমাকে প্রত্যেক বছর তাকে একটা টাকা দিতে হবে কোর্টের এটাই নিয়ম তো তিনি ওই যে লোকটি যে প্রোটাগনিস্ট সে বলছে না আমি আমার বউকে কোনো টাকা পয়সা কিচ্ছু দেব না তাহলে কোর্ট বলছে ঠিক আছে তুমি জেল খাটো তার দশ বছরের জেল হয়ে যাচ্ছে সে জেল খাটতে রাজি কিন্তু সে বউয়ের সাথে থাকতেও রাজি নয় ওয়াইফের সাথে থাকতেও রাজি নয় ওয়াইফকে অ্যালুমিনিয়ম দিতে রাজি নয় কারণটা কি ধরো আমরা কারণটা জানতে পারছি আমরা কিন্তু অবাক হয়ে যাচ্ছি কারণটা হচ্ছে ওই যে প্রোটাগনিস্ট সে খুব ঘুড়ি ওড়াতে পছন্দ করতো কি ওড়াতে ঘুড়ি ঘুড়ি তোমরা প্রত্যেকে দেখেছো আকাশে ওড়ানো হয় তাই না এবং ঘুড়ি ওড়াতে পছন্দ করত এবং তার বউ কি করেছিল তার ঘুড়িটা ভেঙে দিয়েছিল তার একটা বড় মতো ঘুড়ি ছিল অনেক বড় সে ঘুড়ি বানিয়েছিল সে সেটা ওড়াও ভেবেছিল কিন্তু তার বউ একদিন তার ঘুড়িটা ভেঙে দিয়েছিল ওই ঘুড়ি ভেঙে দেওয়ার কারণে সে কি করেছে তার ওয়াইফকে ডিভোর্স দিয়ে দিয়েছে এবং তার জন্য জেল খাটতেও রাজি ভাবো তোমরা অবাক হয়ে যাচ্ছ যে আবার কি করে সম্ভব স্যার ঘুড়ি ভেঙে দিলে বউকে ডিভোর্স এখানে বাবা হিউম্যান সাইকোলজি কে বোঝাচ্ছে দেখো ঘুড়িটা একটা সিম্বল ঘুড়ি যখন আকাশে ওড়ে ঘুড়ির সাথে সাথে কিন্তু আমাদের ডিজায়ার গুলো আকাশে ওড়ে ঘুড়ি কেটে গেলে সবচেয়ে বেশি খারাপ লাগে মনটা খুব দুঃখে পড়ে যায় আর ঘুড়ি যখন আকাশে ওড়ে তুমি যখন সুতো দাও যত আকাশের দিকে সরিং করে তত তুমি নিজেকে উঠতে দেখো তার সাথে ঘুড়ির সাথে তাহলে উইলসনের ডিজায়ার উইলসনের ইচ্ছা উইলসনের আবেগ অনুভূতি তার চাওয়া পাওয়া তার জীবনে না পাওয়া সব কিছু সে ঘুড়ির সাথে ওড়াতো সাইকোলজিক্যালি সে ঘুড়িটাকে কি মনে করতো যে তার লাইফের ফ্রিডম তার অবসেশন ছিল ঘুড়িটার প্রতি তাই না কিন্তু তার ওয়াইফ যখন ঘুড়িটাকে ভেঙে দিচ্ছে তখন উইলসনের মনে হচ্ছে যে তার ওয়াইফ তার প্রতি ক্রুয়েল তার ফিলিংস এর প্রতি ক্রুয়েল তার অনুভূতির প্রতি ক্রুয়েল তার চাওয়া পাওয়া ইচ্ছা সব কিছুর প্রতি ক্রুয়েল সে সেগুলো দাম রাখে না সেই কারণে উইলসেন বলছে আমি এরকম একজন মহিলার সাথে জীবন পার করব না সে তার সাথে কি করছে গো ডিভোর্স দিয়ে দিচ্ছে তাহলে ভাবো সমর সেন মম কোন জায়গাটাকে তুলে ধরেন হিউম্যান সাইকোলজি এই হিউম্যান সাইকোলজি কিন্তু তার গল্পে বিখ্যাত একটা জায়গা এই যে আমাদের এই গল্প লোটাল সিটার এখানে উইলসেন নামে একজন ব্যক্তির গল্প উইলসেন তার সমস্ত জায়গা জমি টাকা পয়সা সব নিয়ে চলে আসছে সে ইংল্যান্ডে থাকতো ইংল্যান্ডে যত জায়গা জমি ঘর বাড়ি ছিল সব বিক্রি করে দিচ্ছে সমস্ত টাকাকে গ্যাদার করে সে ইটালির ক্যাপ্রি নামে একটা জায়গায় চলে আসছে এবং ক্যাপ্রিতে বসবাস শুরু করছে এবং সে প্ল্যানিং করে নিচ্ছে সে জীবনে ষাট বছর বাঁচবে কত বছর ষাট বছর সিক্সটি ইয়ার্স তারপর যখন ষাট বছর তার বয়স হয়ে যাবে সে কিন্তু মৃত্যু বরণ করবে ভাবো পসিবল নাকি কখনো 
সে হিসাব করে নিচ্ছে যে যার যা টাকা পয়সা আছে এই টাকা পয়সা সে বসে বসে খাবে সে কোনো কাজকর্ম করবে না সে শুধু আনন্দ উপভোগ করবে কি উপভোগ করবে আনন্দ এই প্রকৃতির আনন্দ এই ক্যাপ্রির আনন্দ এটাকে সে উপভোগ করবে সে কি করবে না কোন রকম সোশ্যাল বাউন্ডারিতে থাকবে না সে সবার থেকে নির্জনে একাকিত্ব একটা লাইফ লিড করবে আনন্দের সাথে এবং এই যে টাকাটি আছে সেই টাকাতে তার ষাট বছর অব্দি লাইফ চলে যাবে ষাট বছর আনন্দ করার পর যখন তার ষাট বছর বয়স হয়ে যাবে তখন তার কাছে টাকা থাকবে না সে নিজেকে কি করবে সুইসাইড করে নেবে এটা হচ্ছে তার চিন্তা তার ভাবো এখানে দেখো হিউম্যান সাইকোলজি আমরা সাইকোলজিক্যালি কে যে কি চায় আমরা কেউই জানি না আমার যে ইনার চাহিদাগুলো ভেতরকার যে কামনাগুলো ভেতরকার যে বাসনাগুলো ওই যে তোমাদের আমি বুঝিয়েছিলাম একদিন হয়তো ঈদ ইগো সুপার ইগো বলেছিলাম কি আমাদের সাইকোলজিক্যালি দুটো তিনটে স্টেট রয়েছে একটা হচ্ছে ঈদ একটা হচ্ছে ইগো একটা হচ্ছে সুপার ইগো ঈদ হচ্ছে সবসময় আনন্দ চায় তুমি জীবনে যত রকম ভাবে আনন্দ পেতে চাও সেটা হচ্ছে ঈদ আর সুপার ইগো ঈদের বিপরীত ঈদ যেটা চাইবে সুপার ইগো সেটা করতে বারণ করবে আর ইগো কি করবে ঈদ আর সুপার ইগোর মধ্যে ব্যালেন্স করবে তাই না তুমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছ বিরাট ভালো একটা ড্রেস দেখতে পেলে ঈদ বলবে ওই ড্রেসটা নিয়ে নে ঈদ সঙ্গে সঙ্গে বলবে নিয়ে নে কারণ ঈদ শুধু আনন্দ চায় সুপার ইগো বলবে পকেটের দিকে তাকিয়ে দেখ কত টাকা আছে ড্রেস নিবি যে তুমি পকেট দিয়ে তাকিয়ে দেখছো কিছু না অত টাকা নেই ড্রেসটা নিতে পারবে না ড্রেসটা হয়তো পাঁচ হাজার টাকা দাম তোমার কাছে এক হাজার টাকা আছে তখন ইগো বোঝাবে ঠিক আছে পরে নিবি এখন একটা পাঁচশো টাকা দামি কুর্তি নিয়ে বাড়ি যা বা গেঞ্জি নিয়ে বাড়ি যা পাঁচশো টাকা দামি তখন তুমি কি করবে ওই পাঁচ হাজার টাকার চাহিদাটা ইগো যেহেতু কি করলো মিডিলম্যান বুঝিয়ে শুনিয়ে দিল তুমি বুঝে গেলে কিন্তু ওই যে চাহিদাটা তোমার সাইকোলজিক্যাল চাহিদাটা ওটা তো ডিপ্রেস হয়ে গেল তাই না রিফ্রেশ হয়ে বসে রয়ে গেল তার মাথার মধ্যে ও তো যাবে না ওটাই পরবর্তী ক্ষেত্রে কোনো একদিন স্বপ্নে বেরিয়ে আসবে ওই জন্য বলা হয় ড্রিম ইজ এ কাইন্ড অফ উইস ফুলফিলমেন্ট এই সাইকোলজিক্যাল যে কনসেপ্টটা এই কনসেপ্টটা দিয়েছিলেন সিগমান ফ্রয়েড একজন সাইকোলজিস্ট তো আমরা এই উইলিয়াম সমারসেট মমের গল্পে কিন্তু এই সাইকোলজিক্যাল ইনসাইট গুলো পেয়ে থাকি হিউম্যান বিংদের যে ঈদ ঈদের যে চাহিদাগুলো সেগুলো পেয়ে থাকি সমারসেট মমের এই যে ক্যারেক্টার উইলসন উইলসন কিন্তু শুধু ঈদের কথা শুনেছে কার কথা শুনেছে ঈদ তার মধ্যে ঈদ ডমিনেন্ট তার ভালো লেগে গেছে ক্যাপ্রি সে ক্যাপ্রিতে শুধু আনন্দ করে থাকতে চায় সে আর কোনো কিছু করতে চায় না সে কিন্তু সুপার ইগো তাকে আটকাতে পারেনি ইগোও তাকে বোঝাতে পারেনি সে ঈদের কথা শুনেছে এবং এটাই হচ্ছে তার হ্যামার্সিয়া হ্যামার্সিয়া মানে কি বলেছিলাম ট্র্যাজিক ফ্ল এটাই হচ্ছে তার পতনের কারণ শেষে উইলসনের লাইফটা ভয়ানক হয়ে যাবে খুব কষ্টের মধ্যে দিয়ে পেরোবে তাহলে এই যে সাইকোলজিক্যাল ইনসাইট গুলো এই সাইকোলজিক্যাল ইনসাইট গুলোকে তুলে ধরেন কে তুলে ধরেন বাবা আমাদের উইলিয়াম সমারসেট মম নেক্সট হচ্ছে তার রাইটিং এর মধ্যে আমরা কি দেখতে পাই এনগেজিং এক্সপ্লোরেশন অব দ্য হিউম্যান কন্ডিশন অর্থাৎ আমাদের যে হিউম্যান বিংস আমাদের যে ইমোশনস ডিজায়ার্স ডিলেমা এইগুলোকে নিয়ে তিনি ডিল করেন ইমোশন মানে কি এই যে আমাদের প্রত্যেকটা ইমোশন রাগ একটা ইমোশন ভালোবাসা একটা ইমোশন দুঃখ পাওয়া একটা ইমোশন আনন্দ পাওয়া একটা ইমোশন ইমোশন এই ইমোশনগুলোকে দেখাবেন তার সাথে ডিজায়ার্স ডিজায়ার্স অনেক রকমের হয় ফিজিক্যাল ডিজায়ার হয় স্পিরিচুয়াল ডিজায়ার হয় কার্নাল ডিজায়ার হয় ফিজিক্যাল ডিজায়ার কোনগুলো তোমার মনে করো কিছু খেতে ইচ্ছা করলো ফিজিক্যাল ডিজায়ার ফিজিক্যাল নিড তোমার কিছু পড়তে ইচ্ছা করলো স্পিরিচুয়াল কোনগুলো তুমি যখন আভ্যন্তরীণ মন থেকে কোনো কিছু চাইছো এটা মনের চাহিদা 
আর কার্নাল কোনগুলো যেগুলো ভয়ানক যেগুলো সিক্রেট যেগুলো গোপন তোমার কাউকে খুন করতে ইচ্ছে গেল কার্নাল ডিজায়ার ঠিক আছে তোমার কোনো বদমাই সিগিরি করতে ইচ্ছে যাচ্ছে প্রচন্ড পরিমাণ তুমি পারছো না কেন ওই যে তোমাদের বলেছিলাম প্যানপটি কন মনে করে দেখো তোমাকে সবসময় সার্ভিলেন্স করা হচ্ছে তোমার মাথার মধ্যে এটা আছে যে পুলিশ আছে প্যানপটিকন হচ্ছে একটা আইডিয়া জেরেমি বেনথাম বলে একজন ফিলোসফার এই আইডিয়া দিয়েছিলেন যে মানুষ তার কার্নাল ডিজায়ারগুলোকে ভয়ানক চিন্তা ভাবনা ইচ্ছাগুলোকে দেবে রেখেছে কেন কারণ মানুষের মধ্যে প্যানপটিকনের আইডিয়া রয়েছে অর্থাৎ মানুষ জানে যে হি অর সি ইজ বিং সার্ভিলেন্সড সে সব সময় সার্ভিলেন্সড এর মধ্যে রয়েছে কারণ তোমার মাথার মধ্যে পুলিশ আদালত সমাজ আইন কানুন এইসবের কনসেপ্ট আছে এগুলো যদি না থাকতো যদি পুলিশ আদালত আইন কানুন না থাকতো তাহলে দেখতে আমরা একে অপরকে মেরে খেতাম আমরা এতটা ভয়ানক আমাদের ভেতরে কি লুকিয়ে আছে একটা পশু লুকিয়ে আছে তো আমরা তো অ্যানিমেল আমাদের সংজ্ঞা কি হিউম্যান বিংস আর সফিস্টিকেটেড অ্যানিমেলস আমরা হচ্ছি কোটটায় জামা প্যান্ট পরা ভদ্র পশু বুঝেছ বাকি আমাদের জীবনটা পাশবিক পশুরা যাই করে আমরাও তাই করি পশুরা কি করে তিনটে জিনিসের জন্য লড়াই করে পশুরা কিসের জন্য প্রথমত জায়গার জন্য দেখবে বাঘের একটা এরিয়া থাকে সিংয়ের একটা এরিয়া থাকে এই সিংয়ের এই এরিয়া এই বাঘের এই এরিয়া কুকুরদের এরিয়া থাকে থাকে তো দ্বিতীয়ত কি খাবার দ্বিতীয়ত খাবার আমরা দেখো প্রত্যেকে খাবার জন্য লড়াই করছি আমাদের লাইফ ভেবে দেখো জায়গার জন্য লড়াই করছি ইন্ডিয়া পাকিস্তান যুদ্ধ হচ্ছে না ইসরায়েল প্যালেস্টাইন যুদ্ধ হচ্ছে না রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ হচ্ছে না কেন জায়গার জন্য তো পুকুরে পুকুরে মারপিট হয় না বাঘে বাঘে মারপিট হয় না সিঙ্গে সিঙ্গে মারপিট হয় না কেন মারপিট হয় জায়গা দখলের জন্য আর তৃতীয়ত কি বাবা বংশ বিস্তার তৃতীয়ত বংশ বিস্তার তাই না আমরাও তাই করে যাচ্ছি আমরাও অ্যাকচুয়ালি অ্যানিমেলস আমরা পশু বাট আমরা ভদ্র পশু পশুদের মধ্যে কি নেই প্যানপটি কোনো আইডিয়া নেই ওই জন্য পশুরা দেবে যখন তখন মারপিট কামড়া কামড়ি লেগে যায় কুকুরগুলো যখন মারপিট করে আমরা ছাড়াই বলে তো ওরা ছাড়ে না হলে যতক্ষণ একটা মরবে ততক্ষণ ওরা ছাড়বে না ছাড়বে কি আমরা মানুষজন ছাড়িয়ে দিই তাহলে ওদের মধ্যে তো আইডিয়া নেই ওদেরকে তো পুলিশ নিয়ে যাবে না কেউ জেলেও ঢোকাবে না তাহলে ওরা যেটা করে ন্যাচারাল আমরাও করতাম এরকম আমাদেরকে বিভিন্ন নিয়ম কানুনের মধ্যে বেঁধে দিয়েছি ওই নিয়ম কানুনগুলো আমরা ভয় পাই বলে আমরা চুপচাপ বসে আছি যেদিন আমরা ওই নিয়ম কানুনগুলোকে আর ভয় পাবো না সেদিন আমরা কি করব হিংসাত্মক হয়ে উঠব এই যে হিউম্যান সাইকোলজি এই হিউম্যান সাইকোলজি কি নিয়ে কিন্তু খুব সুন্দর ডিল করছে তিনি হিউম্যান কন্ডিশনগুলোকে অর্থাৎ হিউম্যান দি ইমোশন ডিজায়ার ডিলেমা ডিলেমা অর্থাৎ আমাদের লাইফের ভুল আমরা লাইফে তো অনেক ভুল করি করি না ভুল যেটা করবে সেই ভুলই হবে তোমার কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে কষ্টের কারণ ম্যাকবেথ ভুল করলো ম্যাকবেথে হ্যামার সিয়া কি ছিল ওভার অ্যাম্বিশন রাজা হব ওভার অ্যাম্বিশিয়াস হয়ে গেল ম্যাকবেথ তাই তো ওই ওভার অ্যাম্বিশন ম্যাকবেথকে কি করলো তার পতনের দিকে নিয়ে গেল ম্যাকবেথ যদি ওভার অ্যাম্বিশন না হতো ম্যাকবেথ যদি ডানকানকে খুন না করতো তাহলে ম্যাকবেথের কি ওই পতন ঘটতো ঘটতো না তোমরা ইলেভেনে পড়েছো ম্যাকবেথের স্টোরি তোমরা অথিলের গল্প পড়েছো অথিল ভুল করেছে কি ভুল করেছে অবিশ্বাস সন্দেহবাদিকতা লোকের কথায় নাচা তাই না লোকের কথায় কখনো নাচতে নেই জানো তো লোকের কথায় কখনো নাচতে নেই আগে নিজে দেখবে অবজার্ভ করবে তারপর নাচতে হয় ঠিক আছে ঠ্যাং ভাঙবে লোকের কথায় যদি নাচো তাহলে কি হবে ঠ্যাং ভাঙার একটা চান্স আছে নিজে আগে অবজার্ভ করবে নিজে আগে দেখবে 
then you have to do তাহলে সেই ইমোশন ডিজায়ার সাম ডিলেমা আমাদের লাইফে ফ্লগুলো কে হিউম্যান কন্ডিশনের তিনি তার স্টোরি গুলোতে বা তিনি তার রাইটিং গুলোতে দেখিয়েছেন এখানে দেখো লোটাস ইটারে যে উইলসন তার ইমোশন তার ডিজায়ার উইলসন ইমোশন नेचर के भलोबासार इमोशन तरह डिजायर की से क्याकर्म करा लाइट के लेजरलि पार कर आनंद कर पार कर <coughs> से नर्माल और पाँचा मानुषर मत बाँचे ना हमें नर्माल मानुषा कम बाँची जन्माई पढ़ाशुना शिखी स्कूले जाए कलेजे जाए कर्म क्षेत्र ढुकी विये करी संसार ऐले पुले तक देखाशुना करी बुड़ो हो जाए रोग जला डाक्त देखा मरे जाए नर्मल मानुष ये लाइफ भेबे देखो प्रत्येक नर्मल मानुष एटाई लाइफ क्यों एर बहरे किए क्यों ना बहरे किा से लोकल ट्रेनगुलर मत इसे मत लोकल ट्रेनगुलर मत लोकल ट्रेनगुल रूटे डेली जाए रिप्लेसूटे जा प्रत्येक प्रफेशन गुल आलदा क्यों बैंके चाकी करो टीचार क्यों चाष करो कि बेसिक गल्पा एक ही बाबा क्योंकि उलसन से एक आलदा होते चे पांचटा मानुषर मत ओई भाव धार धार कर एक जीवन वो पार करते चाय से चाय एक्सट्रा किचू करते से नर्माल ये कंडिशन से खान बैरिए नतून भाव निजे के बाचते चाय से ही कारण समस्त किस त्याग त्याग कर दिए से चले आसप्री कैप्री तेज क्या करबा को सोसाइटल बाउंडेशन नहीं मध्य से शुद्ध क्य कर लाइट के उपभोग कर डिजायर एटाई तरह डिलेमा एटाई तरह भूल से हिसाब ठीक ठाक कर जीवन यह हिसाब है ना जीवन अंक सब चे जटिल अंक तुम जीवन कखो को हिसाब कर मिलाते पर जीवन नय नेक्स्ट देखो चार नम्बर रियलिस्टिक डायलग तरह कन्भार्सेशन गो रईटिंग मध्य तुम्हार मन है रियलिस्टिक कख मन होना तुम गल्प पढ़ो तुम कख मना तुम गल्प पढ़ो तुम्हार मना है ना इटा तो नर्माली मध्य क्यों कन्भार्सेशन हे कन्सेशन डायलग गो चूज करें कि करें रियलिस्टिक वे ते देखते पा जाए कि बाबा अबजार्भेशनल डेप अर्थात इन तरह रईटिंग ह्यूमैन बिहेवियर मोटीभेशन एंड रिलेशनशिप एगुलर ओपर अबजार्व करें अर्थात एक कथा बोलते ग्यूमैन नेचर टाके देखान चेष्टा करें कारण तरह पार्सनल लाइफ थे तोला एगो पार्सनल लाइफ काबजार्व कर मानुषा कम तर चरित्र कम तर बिहेवियर कम तर मोटी कम तर रिलेशनशिप गो कम से कि चाहे कि चाहे ना ये एक अबजार्भेशनल डेपथ अबजार्भेशनल नेचर ये अबजार्भेशनल नेचर क्यों देखते पाई रईटिंग मध्य देखते पाई बाबू उलियम समरसेट मम तब बुझते ही पार्च समरसेट मम एक मडार्न पेड रईटर एवं तीन तरह रईटिंग गोते जेटा मेनलि फोकस कर ह्यूमान सैकोलजी ह्यूमैन सैकोलजी क्यूँ कैरेक्टर जी डेभलपमेंट कैरेक्टर जी इनार थट्स इनार फिलिंगस इनार चाहिदागुलो से सब चे बी मात्रा तरह नवलगुलूते कि बाबू फुटे उठे 
ওকে তাহলে এটা হচ্ছে উইলিয়াম সমার্স এর মম সম্পর্কে একটা বেসিক ধারণা এরপর আমরা শর্টস স্টোরিটাই চলে যাই তার একটা বেসিক ধারণা করে নি আশা করছি সমার্স এর মম তোমাদের ক্লিয়ার আছে তো বুঝে গেছো পরবর্তী ক্ষেত্রে তার যদি অন্য রাইটিং ও পড়ো তোমরা বুঝতে পারবে যে ইনি কেমন লিখতে চলেছেন দেখো পিরিয়ডটা মডার্ন পিরিয়ড মডার্ন পিরিয়ডটাকে বলা হয় পিরিয়ড অফ এক্সপেরিমেন্টেশন কি বলা হয় পিরিয়ড অফ এক্সপেরিমেন্টেশন এখানে বিভিন্ন রাইটাররা বিভিন্ন জিনিস নিয়ে এক্সপেরিমেন্টেশন করছেন এবং এই পিরিয়ডটাকে বলা হয় পিরিয়ড অফ সাইকোলজি সাইকোলজিক্যাল এক্সপেরিমেন্টেশন মডার্ন পিরিয়ডের ম্যাক্সিমাম রাইটিং গুলো হিউম্যান সাইকোলজির ওপর ফোকাস সেই সময়কার বিখ্যাত রাইটার জেমস জয়েস তিনিও হিউম্যান সাইকোলজি নিয়ে ডিল করছেন তার বিখ্যাত নভেল আছে এ পোর্ট্রেট অফ দ্য আর্টিস্ট অ্যাজ এ ইয়াং ম্যান তখন আমি পড়িয়েছিলাম স্ট্রিম অফ কনসাস নভেলে সেই সময়কার রাইটার ভার্জিনিয়া উলফ তার নভেলগুলো হিউম্যান সাইকোলজির ওপর ডিল করছে ইভেন সেই সময়কার যারা পোয়েটস যারা কবি তারাও তাদের কবিতাগুলো যেগুলো লিখছেন সেখানে কিন্তু হিউম্যান কন্ডিশন হিউম্যান সাইকোলজি এই জায়গাটাকে ফোকাস করছেন কারণ মডার্ন পিরিয়ডটাই হচ্ছে পিরিয়ড অফ এক্সপেরিমেন্টেশন যেহেতু সমার্স এড মহম একজন মডার্ন পিরিয়ডের রাইটার তার মধ্যে ওই যে পিরিয়ডের যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেগুলো তো আমরা অবশ্যই দেখতে পাবো যখন দেখো আমরা এলিজাবেথেন পিরিয়ড পড়েছিলাম তখন আমরা কি দেখেছিলাম যে সনেটগুলোর মেইন থিম লাভ তাই না আর ওয়ার এগেন্স টাইম সময়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কোন একজনকে ডেডিকেট করে লেখা তাই তো তাহলে সেগুলো আমরা এলিজাবেথেন পিরিয়ডে পেয়েছিলাম প্রত্যেকটা পিরিয়ডে প্রত্যেক পিরিয়ডের বৈশিষ্ট্যগুলো কিন্তু প্রকাশিত হয় সেই রাইটিংগুলোর মাধ্যমে আর সমারসেট মমের মাধ্যমে সমারসেট মমের পিরিয়ডে যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেগুলো রিফ্লেক্টেড হয় ক্লিয়ার নেক্সট চলে এসো গল্পে অ্যাবাউট দ্য স্টোরি স্টোরিটা কখন লেখা হচ্ছে বাবা উনিশশো সালে তিনি লিখছেন কখন লিখছেন বাবা উনিশশো সালে তার লাইফের একটা এক্সপিরিয়েন্স থেকে তার লাইফে ঘটে যাওয়া একটা এক্সপিরিয়েন্স তার ওপর রিফ্লেকশন করছে নাইনটিন এগুলো কিন্তু টু মার্কসের জন্য আসবে এই রিটার্ন ডেট পাবলিকেশন ডেট এগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে টু মার্কসের জন্য ইম্পর্টেন্ট গল্পটা লেখা হচ্ছে নাইনটিন থার্টি ফাইভ গল্পটা পাবলিশ হচ্ছে কখন বাবা নাইনটিন ফর্টিতে তার একটা কালেকশন কালেকশন অর্থাৎ তার গল্পের বই ওই যে তার দুটো গল্পের বই আমরা দেখলাম তার যে গল্পের বই যেটা নাম হচ্ছে দ্য মিক্সচার অ্যাজ বিফোর কি নাম গল্পের বইটার দ্য মিক্সচার অ্যাজ বিফোর এই গল্পের বইটিতে নাইনটিন ফর্টিতে অর্থাৎ পাঁচ বছর পর এই কবিতাটা এই গল্প কবিতাটা বলছি এই গল্পটা পাবলিশ হচ্ছে এই গল্পটা সোর্স কি বাবা দেখো আমরা প্রত্যেকটা জানি যে সমারসেট মমের লাইফ স্টোরি রিয়েলিস্টিক ইভেন্টের ওপর তিনি বেস করে লুজলি বেস করে লিখেছে এই গল্পটা ফয়েডের একজন বন্ধুর লাইফের ওপর বন্ধুর নাম কি জন এলিংহাম ব্রুকস কি নাম বাবা জন এলিংহাম ব্রুকস যিনি ক্যাপ্রিতে থাকতেন ক্যাপ্রি কোথায় ইটালিতে খুব সুন্দর জায়গা ক্যাপ্রি খুব সুন্দর জায়গা ক্যাপ্রি একবারই পে অফ নেপেলস আছে সেখানে পে অফ নেপেলস মানে নেপেলস উপসাগর পে অফ বেঙ্গল মানে বঙ্গোপসাগর পে অফ নেপেলস মানে নেপেলস উপসাগর নেপেলস উপসাগর আছে সেখানে সেখানে একটা দ্বীপ সেই দ্বীপটার নাম হচ্ছে ক্যাপ্রি ক্যাপ্রি কি গো একটা দ্বীপ ক্যাপ্রি পাহাড়ে পাহাড় পর্বত দিয়ে ঘেরা গাছপালা জঙ্গল ঝর্ণা তার সাথে সমুদ্র আবো কত সুন্দর জায়গা প্লাস ক্যাপ্রি ক্যাপ্রিতে ওয়াইন চাষ ওয়াইন তৈরি হয় অর্থাৎ আঙ্গুরের চাষ হয় প্রচন্ড পরিমাণ ক্যাপ্রিতে লোকে বেড়াতে যায় ওয়াইন পান করে ওই আঙ্গুর বাগানে বসে 
ভাবো তুমি আঙ্গুর বাগানে বসে আছো রাত্রে বেলা আকাশে বড় একটা চাঁদ রয়েছে তুমি যে জায়গাটায় বসে আছো তার সেটটাও তৈরি হয়েছে আঙ্গুরের বাগান দিয়ে এবং সেখানে তুমি আঙ্গুরের ওয়াইন খাচ্ছ ওয়াইন দু রকমের হয় অ্যালকোহলিক নন অ্যালকোহলিক তোমাকে অ্যালকোহলিক খেতে হবে তার কোনো মানে নেই তুমি যদি মাতলামো করার ইচ্ছা থাকে তাহলে অ্যালকোহলিক খাও তোমার যদি মনে হয় যে না আমি একটু ঝাপাঝাপি করবো তাই না ঝাপাঝাপি ঝাপাঝাপি করবো তাহলে তুমি অ্যালকোহলিক খাও তুমি নন অ্যালকোহলিক খেতে পারো তোমাকে অ্যালকোহলিক খেতে হবে তার তো কোনো মানে নেই নন অ্যালকোহলিকও ওয়াইন হয় তাহলে ভাবো ওয়েদারটা ভাবো তুমি বসে আছো নির্জনে একা বসে আছো মাথার একটা মাথার উপর একটা বড় চান রয়েছে জ্যোৎস্নার আলো ওই পাহাড়ের ওপরে সেখান থেকে সমুদ্র দেখতে পাচ্ছ সমুদ্রের ওপর জ্যোৎস্নার আলো খেলা করছে আর তুমি বসে বসে ওয়াইনের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছ তবে ওই জায়গায় বসলে নন অ্যালকোহলিক ওয়াইন পান করে তুমি সেই মজাটা পাবে না তুমি যদি একটু হলো একটু পরিমাণ যদি অ্যালকোহলিক ওয়াইন পান করো তাহলে নেচার অ্যালকোহল আর তুমি তিনটে মিলে একটা পরিবেশ তৈরি হবে যেটা তুমি ভুলতে পারবে না যেটা তুমি ভুলতে পারবে না উইলসন সেটাই ভুলতে পারে উইলসন ওয়াজ অ্যাডিক্টেড টু ক্যাপ্রি তারপর ক্যাপ্রি তাদের জায়গা আছে ফ্যারাগ্লিওনি জায়গার নাম কি ফ্যারাগ্লিওনি খুব সুন্দর জায়গা দেখো ফ্যারাগ্লিওনি খুব সুন্দর জায়গা সমুদ্রের মাঝখানে দুটো পাথর আছে সমুদ্রের মাঝখানে দুটো পাথর বুঝতে পারছো তো সেটা হচ্ছে ফ্যারাগ্লিওনি সমুদ্রের মাঝখানে দুটো পাথর এবং সেটার উপর যখন জোসনার আলো পড়ে সেটার উপর যখন জোসনার আলো পড়ে সবচেয়ে সুন্দর দেখতে লাগে বুঝতে পেরেছ ফ্যারাগ্লিওনি কত সুন্দর জায়গা বলতো সমুদ্র তার মাঝখানে দুটো পাহাড় পাহাড় থেকে বললে ভুল হবে দুটো বড় বড় পাথর ঠিক আছে এবং এখানে যখন জোসনার আলো পড়ে তখন মনে হয় পৃথিবীর মধ্যে যেন স্বর্গ নেমে চলে এসেছে এটা হচ্ছে ক্যাপ্রি ক্যাপ্রি এতটাই বিউটিফুল বুঝতে পেরেছো তো ক্যাপ্রি হচ্ছে এতটাই বিউটিফুল ক্যাপ্রি সৌন্দর্য তুমি না দেখলে বুঝতে পারবে না দেখো যারা অনলাইনে আছো তাদেরকেও আমি দেখাচ্ছি ক্যাপ্রি কতটা বিউটিফুল দেখো এটা হচ্ছে ক্যাপ্রি দেখতে পাচ্ছ ক্যাপ্রি দৃশ্য যারা অনলাইনে আছো দিস ইজ ক্যাপ্রি হাউ মাচ বিউটিফুল দেখো আমি রেকর্ডিং এর মধ্যে এটাকে ইনক্লুড করে দিচ্ছি পরে যখন দেখবে তখন তোমরা যেন এটাকে বুঝতে পারো যে ক্যাপ্রি কতটা বিউটিফুল দিস ইজ ক্যাপ্রি ঠিক আছে এটা হচ্ছে ক্যাপ্রি সবচেয়ে বিউটিফুল প্লেস এবং এই যে এই যে এটা হচ্ছে ফ্যারাগ্লিওনি এটা হচ্ছে ফ্যারাগ্লিওনি সমুদ্রের মাঝখানে দুখানা বড় বড় পাথর এখানে এখন জোসনার আলো পড়ে সবচেয়ে ঝকঝকে চকচকে লাগে পুরো এই জায়গাগুলো সব ক্যাপ্রি ক্যাপ্রি দৃশ্য এগুলো দেখো ক্যাপ্রি দেখো সূর্যের আলো পড়ে দেখো ফ্যারাগলি উনি কত সুন্দর লাগছে দেখো তাহলে ভাবো এখানে যখন চাঁদের আলো পড়বে ওই রুপলি আলো অন্ধকারের মধ্যে কেমন লাগবে পুরোটাই এই সমস্ত দৃশ্যগুলো ক্যাপ্রি দৃশ্য ক্যাপ্রি প্রচন্ড বিউটিফুল জায়গা ক্যাপ্রি গেলে আর মনে হবে না যে সেখান থেকে ফিরে আসি মনে হবে ক্যাপ্রিতে থেকে যায় দেখো ক্যাপ্রি কিছু ছবি আমি তোমাদের দেখাচ্ছি ক্যাপ্রি কিছু ইমেজ তোমাদের দেখাচ্ছি দেখো টাউনটা দেখো ক্যাপ্রি এটা হচ্ছে ক্যাপ্রি শহরটা বুঝতে পারছো কত বিউটিফুল ক্যাপ্রি টাউন পাহাড়ের মাঝখানে এইভাবে সমুদ্র এইভাবে বাড়ি এইগুলোতে ওয়াইন খেত 
ওয়াইনের ক্ষেত হয় না মানে আঙুরের ক্ষেত ভাইন ইয়ার্ড সেখানে ওয়াইন তৈরি হয় রাত্রেবেলায় দেখো ক্যাপ্রি যখন লাইটিং করা হয় ক্যাপ্রি কত সুন্দর লাগে এইভাবে সমুদ্র পাশে বুঝতে পারছো দিস ইজ ক্যাপ্রি তাহলে এই ক্যাপ্রি সৌন্দর্য দিয়ে মোহিত হয়ে যাচ্ছে ক্যাপ্রি সি বিচ দেখো এইগুলো জল দেখো কত পরিষ্কার এই ক্যাপ্রি সি বিচে মোহিত হয়ে যাচ্ছে কে মোহিত হয়ে যাচ্ছে উইলসন উইলসন হারিয়ে যাচ্ছে সত্যি হারিয়ে যাওয়া জায়গা এখানে গেলে তোমার মনে হবে না যে আর কি করি ফেরত আসি তাই না তাহলে এটাই হচ্ছে ক্যাপ্রি এটাই হচ্ছে আমাদের সুন্দর জায়গা তো উইলসন সেখানে গিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে উইলসন সেখানে গিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে এবং আর ফেরত আসার নাম নিচ্ছে না এবং সে ভাবছে যে সে ষাট বছর অব্দি এখানেই পার করে দেবে তারপর ষাট বছরের পর মৃত্যুবরণ করবে কিন্তু বাবা লাইফ তো তোমার কথা মেনে চলবে না তাই না লাইফ তো নিজের মতো চলবে তাহলে এই যে গল্পটা সোর্স এই গল্পটা বেস্ট হয়েছে কার উইলিয়াম সমার্সের একজন বন্ধু যার নাম হচ্ছে জন জন ইলিংহাম ব্রুকস যে মানুষটি এই ইটালির ক্যাপ্রিতে থাকতেন বুঝতে পারছো তো এবং এই জন ইলিংহাম ব্রুকসের সাথে সমার্সের মমের একটা হোমো সেক্সুয়াল রিলেশনশিপ ছিল অর্থাৎ যখন একটা পুরুষে পুরুষে সম্পর্ক তৈরি হয় তাকে হোমো সেক্সুয়াল বলে তাই না বাকি নর্মাল যে রিলেশনশিপ গুলো আমরা আমরা যেটাকে নর্মাল বলি সবগুলোই নর্মাল আমরা যেটাকে নর্মাল বলি আমরা নর্মাল কোনটাকে বলি একটা ছেলে একটা মেয়ের সম্পর্কটাকে আমরা নর্মাল বলি এগুলোকে বলা হয় হেটেরো সেক্সুয়াল কি বলা হয় হেটেরো সেক্সুয়াল সব সম্পর্কই নর্মাল আমাদের ভাবনা চিন্তা করতে হবে সেটাকে নিয়ে ঠিক আছে সমর্সেন মম বাই সেক্সুয়ালি হি ওয়াজ এ হোমো সেক্সুয়াল অ্যান্ড হি হ্যাড a homosexual relationship with a man called John Ellingham Brooks and the story the lotus eater is loosely based on the life of the John Ellingham Brooks you know Wilson Wilson ke go John Ellingham Brooks are you going to be narrated by the Somerset Mall Nije what's the story? এবার হচ্ছে টাইটেল এই টাইটেলটা খুব সুন্দর এই টাইটেলের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে একটা মাইথোলজি কেন লোটাস ইটার আরো তো অন্য কিছু টাইটেল দিতে পারতেন তাই না লোটাস ইটার কেন কেন পদ্ম ভোগ লোটাস ইটার কথা মানে কি যারা পদ্ম ফুল খায় পদ্ম খায় তাই তো এই যে টাইটেলটা এই টাইটেলটা সমরসেন মম নিয়েছেন ওডিসি থেকে ওডিসির বুক নাইন থেকে সরি বুক নাইন বলছে হ্যাঁ বুক নাইন ওডিসি জানো হোমারের লেখা হোমারের লেখা দুটো বিখ্যাত এই পিত্তমার নাম শুনেছ একটা হচ্ছে এলিয়ার আর একটা হচ্ছে ওডিসি তাহলে ওডিসির বুক নাইন থেকে নেওয়া হয়েছে আমাদের এই টাইটেল তাহলে ওটা সিটার ওডিসির হিরোর নাম কি বাবা ওডিসিএস ওডিসির হিরোর নাম কি ওডিসিএস ওডিসিএস কে অনেক কথায় অনেক জায়গাতে ইউলিসিসও বলা হয় গ্রিক ল্যাঙ্গুয়েজে ওডিসিএস রোমান ল্যাঙ্গুয়েজে বা ল্যাটিন ল্যাঙ্গুয়েজে ইউলিসিস বলা হয় যে ওডিসিএস তার নামই কি গো ইউলিসিস তো এই যে ওডিসিয়াস সে ভ্রমণ পিপাসু মানুষ ছিল কেমন মানুষ ছিলেন বাবা ভ্রমণ পিপাসু মানুষ আমি গল্পটা এখানে ইংরেজে দিয়ে দিয়েছি তোমরা পরে পারলে করতে পারবে ঠিক আছে আমি বলে দিচ্ছি এখন বাংলায় টাইটেলটা কোথ থেকে নিয়েছেন তো ওডিসিয়াস বা ইউলিসিস ভ্রমণ পিপাসু মানুষ ছিলেন তিনি ভ্রমণ করতে খুব পছন্দ করতেন তিনি এবং তার দল বল তার ক্রিউ মেম্বার্সরা সমুদ্রে একদিন ভ্রমণ করছেন সমুদ্রে ভ্রমণ করতে করতে তারা একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছালেন যে জায়গাটার নাম হচ্ছে লোটস ল্যান্ড কি নাম বাবা লোটস ল্যান্ড সেখানকার মানুষদের বলা হয় লোটো ফ্যাঙ্গি কি বলা হয় 
लोटोफैंगी ए लो टी ओ पी एच ए एन जी आर लोटोफैंगी माने जरा लोटस खाए वो लोटस लैंडर मानुष देर प्रधान खावर होच्छे लोटस फ्लावर लोटस फ्लावर एक धोने फूल खूब शुंदर खेते खूब मिस्टी खेते खूब ही शुद्ध साधु ठीक है ची आमादे ये पौधों फूले मतो ना है नाम लोटस किंतु बट एक्चुअली सेटा उन्नो की चोटा फूल पौध देर मतो ये देखते खूब शुंदर खेते फूल टाइ खूब शुंदर खेते मैं तुम्हें एक बार खेले मना है बार बार खाए तो से फूल टाइ मोते एक टा क्वालिटी आची फूल टाइ मोते एक टा क्वालिटी आची क्वालिटी की बाबा वो ही फूल तुम ही जो दी पान करो वो ही फूले रॉस वो ही फूले मोधु तुम जो दी पान करो ये फूल जो हम खाबे शब्दी तो पान करा जाबे ताई ना तुम ही तुम्हार पास्ट के ऑब्लिवियन होए जाबे और तो तुम्हार तुम ही के तुम ही कोता ते के ऐसे चो तुम ही लाइफ में कीचा और साफ कीचो भूले जाबे शुद्ध मोने होबे � माइथोलॉजी, हमारे ये गॉल पे विल्सन, हमारे ये प्रोटैगोनिस्ट, से कैप्री जाच्चे, कैप्री सुंदर जो पान कोर्चे, कैप्री सुंदर जो पान कोरे सब किचु, बोले जाच्चे, यार लाइफ पे एक टाइम चाव पाव होए जाच्चे, जैसे कैप्री सुंदर जो इकी कोर्बे, सारा जीवन पान कोरे जाबे उससे पढ़ ले उन जाएगा टके बोझ अच्छे लोटा सिटर और ये माइथोलॉजिकल रेफरेंस इवोल्यूशन में उनका दाल बॉल लोटस लैंड नहीं की लोटस फ्लावर क्या चिलो ये लोटस फ्लावर में उनके जादू ही अच्छे एक टा की जादू अच्छे को ये तुम्हें भूले जावे तो माँ किसी कोर बे तो माँ सब किचु भूल अमून नेशा, तुम्हार की पालपास, तुम्हार बारी को था, अब किच बुली दे बे, तुम्ही की चाव जीवने, तुम्हार शुद्ध मन हो बे की कोरे जाए, लोटोस लैंड नहीं थे के जाए, एवं लोटोस फ्लावर के जाए, ये टा खूब इम्पोर्टेन्ट तुम्हारे देर फाइव मार्क्स से जुन्नो, एवं ऑब्जेक्टिव जुन्नो, व्हाट इ टाइटल की सिग्निफिकेंस हमें ये खाना वो लिखे दिए ची प्लस स्टडी में ट्रेल जितना दिए ची सेकंड वो देख बे तो वहाँ देना मी लिखे दिए ची उटा ये ना टेक्स्ट आते हुआ चे स्टडी में ट्रेल जितना दिए ची सर प्रिंट आउट करने दे लोटोस लैंड अलेक खाना उधर को लोटोस लैंड ने सर देखूँ तो बोले विल्सन ताई सब किस बिक्री टिक्री कर दिए चले आसपी ते आनंद जीवन पार करते कैपरी कई जेते राजी नो लाइफ कथा पार करते चाय कैपरी ही पार करते चाय ठीक जेमन इिस दल बल ये कारण नाम कि बाबा लोटस इटर लोटस इटर क्लियर है जे टाइटल डर क्या नो लोटा सिटन ना क्या नो वही गॉल पर एक रिफ्लेक्शन द कोई क्या नाम देखते पाची नेक्स्ट हो जे गॉल पे सेटिंग उन जाएगा ही गॉल पर सेट हुए जे बार बार बोल ची अनेक बार ही बोले ची तो उन्हें पुत्ते के ही बोलते बार बे कैप्री जाएगा नाम क्यों कैप्री कैप्री की आइलैंड ये अपने पेल्स माने नेपाल से उपोषा कोर, हम जब बांगो पोषा कोर बोली नेपाल से उपोषा को, शेखर ना डे आइलैंड होच्छे कैप्री, डे इटाली के अंदर ही। एक और पे नैरेटिव टेक्निक की बाबा कौन नैरेटिव टेक्निक के बाला हुए चे, पूरा गाल पड़ा थर्ड पार्ट्स ने नैरेट हुए चे। नैरेटिव बेसिकली तीन प्र फर्स्ट पार्सन नैरेटिव मैंने आई उ दिए बोला फार्स पार्सन प्रोनाउन आई आर उ तुम्हारा जानो भलो कर 
second person narrative माने you a third person narrative माने he, see, they बा कारू नाम दिये आई तो, बा eat तो बाबा third person narrative बाबा तीन लोग में रहा है third person जे narrative टा सेटा बाबा तीन लोग में रहा है एक्टा होच्चे third person omniscient narrator और ता जोखन narrator ता चोरित्रे past, present, future, everything जाने कौन से omniscient? Omniscient को तरह तो चेवाबा सब जानता Third person narrative तीन देभा Third person omniscient narrator दो नमर होचे third person limited narrator जोखन narrator सब किछु जाने ना पर जाने पर अने किछु जाने ना Harry Potter देखे चेदो Harry Potter जे narrator third person limited narrator की narrator third person limited narrator ওই জন্য হ্যারি পটার তো ইন্টারেস্টিং লাগে প্রত্যেকের মধ্যে একটা করে সিক্রেট রয়েছে দেখবে সিক্রেট গুলো কিন্তু ন্যারেটর আমাদের কাছে কি করছে না রিভিল করছে না সম্পূর্ণরূপে আর এটা হচ্ছে থার্ড পারসন ওমনিসিয়েন্ট লিমিটেড ন্যারেটর মানে ওমনিসিয়েন্ট তো প্লাস লিমিটেড সবকিছু বলবে আবার সবকিছু বলবে না এই তিন রকমের ন্যারেটিভ হয় আবার থার্ড পারসনের তিনটে ভাগ narrator এখানে আমরা বলতে পারি থার্ড পারসন ওমনিসিয়েন্ট এন্ড লিমিটেড দুটোই আছে নারেটর উইলসন সম্পর্কে কিছু কিছু কথা জানে আবার কিছু কিছু কথা জানে না ওকে গল্পের থিম কি কি বাবা কোন কোন থিম গুলোকে নিয়ে গল্প দেখাচ্ছে প্রথমেই দেখো এসকেপিজম फ्रॉम দা কমপ্লেক্সিটিস অফ কনভেনশনাল সোসাইটি जा के हमारे रोमांटिक एस्केपिज्म बोलते पारी कॉन्वेंशनल सोसाइटी कौन था वो ये एक तो आगे बोला हम लोकल ट्रेन है लाइफ टा <coughs> जिधर हमारा नॉर्मल लाइफ लीड कोरी नॉर्मल मानुष रह लीड कोरी एक्सोडार मोते नियानो बॉय पॉइंट नियानो बॉय मानुष वो डेटोले रहता है ना पॉइंट किचु परसेंट रह देखो नो सैनिटाइजर आरे सब जगह देखी तो देख बेटा किधर कहाँ चे हंड्रेड परसेंट मारा कौन तक आरु नहीं ये कोरोना शॉवी बोल चिलो देखी लगाते बोल चिलो सैनिटाइजर लगा इन दो आपर बोलो तो इसलो नाइनटी नाइन परसेंट पॉइंट नाइन परसेंट काट कर बेटा ले वही पॉइंट वन एम उन्हें बात तो कोरोना वायरस रहे कलो है ना वो नॉर्मल लोकल ट्रेनर हो जाए जी बोलता वो यार ब्लैक लाइफ लीड करे तो प्रोफेशन डाला था ताई ना क्यों बैंकर क्यों मास्टर क्यों प्रोफेसर क्यों डॉक्टर पर लाइफ एक <coughs> लाइफ एक कारु कुछ टाका आचे क्यों रुको नहीं ये लाइफ सवाय एक लीड कोर्चे वो जॉन माचे बड़ा होच्चे बीए कोर्चे संसार कोर्चे আগে রিজেক্ট করে বাদ দেয়া দাও হচ্ছে সে মরে যাচ্ছে এই লাইফ দেখো এই লাইফ চলছে কেউ বেরোতে পারিনা আমরা এখান থেকে কিন্তু উইলসন এ রোমান্টিক এসকেপ করছে কনভেনশনাল লাইফ থেকে দুই নাম্বার কি বাবা কনফ্লিক্ট বিটুইন আইডিয়ালাইজড ওয়ার্ল্ড এন্ড রিয়েলিটি তাহলে উইলসন যে ওয়ার্ল্ডটা তৈরি করেছে ওই যে ক্যাপ্রির যে জগৎটা সেটা কি গো আইডিয়ালাইজড এটা আইডিয়াল তার কাছে সে যেটা নিজে চায় সেটাই হচ্ছে সেটাই তো আইডিয়াল ওয়ার্ল্ড তোমার আইডিয়াল ওয়ার্ল্ড কোনটা তুমি যেটা চাইছো সেটাই সম্পূর্ণ রূপে হচ্ছে সেটাই তো তোমার আইডিয়াল ওয়ার্ল্ড আর বাস্তব জগৎ কোনটা তুমি যেটা চাইছো সবকিছু পাচ্ছো না এটা হচ্ছে বাস্তব জগৎ এই যে তোমরা যেটা লিড করছো আমরা যেটা লিড করছি বাস্তব জগৎ আর আইডিয়াল ওয়ার্ল্ড কোনটা তোমার স্বপ্নের জগৎটা তুমি স্বপ্নে যেটা দেখো যে আমি এরকম চাই এরকম ভাবে সবকিছু হোক সবকিছু এইভাবে থাকুক সেটা আইডিয়াল ওয়ার্ল্ড তাহলে এখানে একটা দ্বন্দ্ব রয়েছে আইডিয়াল ওয়ার্ল্ডের সাথে কোন ওয়ার্ল্ডের বাবু রিয়েল ওয়ার্ল্ডের আর সব সময় জেনে রাখবে আইডিয়াল ওয়ার্ল্ডের চেয়ে রিয়েল ওয়ার্ল্ডেই তোমাকে ফিরে আসতে হবে তুমি আইডিয়াল ওয়ার্ল্ডে সারা জীবন থাকতে পারবে না তুমি যখন কিডস जॉन किट्स बोला जिन कोबी आचें तार दिन जोखन कोबी तक उन्हें पोड़ बे ओट वन आइटिंगल बोला इटा कोबी ताज़ी जॉन किट्स से ओट वन आइटिंगल 
জন কিটস এর মধ্যে এই থিম দেখতে পাওয়া যায় ইমাজিনেশন ভার্সেস রিয়েলিটি আইডিয়াল ওয়ার্ল্ড ভার্সেস রিয়েল ওয়ার্ল্ড জন কিটস এর রিয়েল ওয়ার্ল্ড কি গো পেইনফুল আর আইডিয়াল ওয়ার্ল্ড আনন্দ মুখরিত তাই না নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটি কথা বলেছিলাম না তাহলে এখানেও একটা কনফ্লিক্ট দেখতে পাবে আইডিয়াল ওয়ার্ল্ড আর রিয়েল ওয়ার্ল্ড নেক্সট কি দেখতে পাবো বাবা দ্য টেনশন বিটুইন ইন্ডিভিজুয়াল ডিজায়ার্স এন্ড সোসাইটাল নর্মস দ্বন্দ্ব তুমি একজন ইন্ডিভিজুয়াল তুমি একজন ইন্ডিভিজুয়াল মানুষ তোমার ডিজায়ারের সাথে সমাজের নিয়ম কানুন বাধা বাধ্যকতার কি গো দ্বন্দ্ব হয়তো তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকে এখানে পড়াশোনা করে চাকরি বাকরি করতে চাও না হয়তো কেউ গায়ক হতে চাও কেউ ডান্সার হতে চাও কেউ পেইন্টার হতে চাও কেউ আরো অন্য কিছু করতে চাও ফটোগ্রাফার হতে চাও কেউ ফ্যাশন ডিজাইনার হতে চাও কিন্তু সবাই জোর করে পড়াশোনা করতে বাধ্য হচ্ছ কেন ওই যে সোসাইটাল নর্মস সমাজ তোমাকে বলে দিয়েছে তাহলে তোমার ইন্ডিভিজুয়াল ডিজায়ার তোমার যে নিজের চিন্তা ভাবনা নিজের ইচ্ছা তার সাথে টেনশন কার হচ্ছে বাবা সোসাইটাল নর্মস এটা ওই গল্পে দেখতে পাবে উইলসন তার ইন্ডিভিজুয়াল ডিজায়ার সে ইন্ডিভিজুয়ালি ফ্রি থাকতে চায় সমস্ত বাধা থেকে বেরিয়ে গিয়ে মুক্ত হয়ে সে ফ্রি থাকতে চায় কিন্তু সোসাইটি তাই কি করছে সেটা করতে দিচ্ছে না নেক্সট হচ্ছে নেচার অ্যান্ড আইসোলেশন উইলসন কেন প্রেমে পড়ছে ক্যাপ্রির ক্যাপ্রি কেমন জায়গা নেচার প্রকৃতির কোলের একটা জায়গা আর নেচারই তোমাকে কি দেবে আইসোলেশন দেবে এই আইসোলেশন মানে একাকিত্বতা আইসোলেশন আছে আবার এলিয়েনেশন একাকিত্ব দুটো ইংরেজি হয় আইসোলেশন বা এলিয়েনেশন এলিয়েনেশন হচ্ছে কোনটা যখন তুমি ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে একা তুমি ঘরে একা বসে আছো তোমার মন খারাপ তখন তুমি এলিয়েনেটেড ফিল করছো ওটা বিরক্তিকর ব্যাপার একটা আর আইসোলেশন কোনটা বাবা তুমি প্রকৃতির কোলে গিয়ে প্রকৃতির যে সৌন্দর্য উপভোগ করছো এবং সেটাকে আনন্দ পাচ্ছ এবং তোমার একাই থাকতে ভালো লাগছে সেটা হচ্ছে আইসোলেশন তাহলে প্রকৃতি এবং প্রকৃতির মধ্যে বেঁচে থাকার নির্জনতা এটাও কিন্তু একটা থিম ইসের থিম গল্পের নেক্সট হচ্ছে ওই যে ইন্ডিভিজুয়াল ভার্সেস সোসাইটি যেটা আমরা এখানে বললাম সেটাকেই আমরা এখানে বলতে পারি যেন ইন্ডিভিজুয়াল মানুষ এবং সোসাইটি দুটো কিভাবে চলে তার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব এখানে দেখানো হয়েছে ওকে নেক্সট হচ্ছে ক্যারেক্টার্স চরিত্র চরিত্র অনেকগুলো আছে এখানে ছোটোখাটো চরিত্র অনেকগুলো আছে তাদের ওই একবার আধবার করে মেনশন পাবো তাই আমরা তাদের কথা জানবো না আমরা এখানে চারজন চরিত্রকে জানবো যারা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করবে পুরো গল্পে প্রথমত হচ্ছে গল্পের যে ন্যারেটর গল্পের ন্যারেটর গল্পটা যিনি আমাদের কাছে বলছেন বর্ণনা করছেন তিনি কে বাবা তিনি হচ্ছেন মাউথ পিস অফ উইলিয়াম সমারসেট মম অর্থাৎ সমারসেট মম নিজে কার মাধ্যমে বলছেন বাবা ম্যারেটারের মাধ্যমে বলছেন কারণ গল্পটা সমস্যার মম লিখেছেন তিনি ডাইরেক্টলি নিজেকে প্রেজেন্ট করেননি তিনি কি করেছেন একজন ম্যারেটারকে রেখেছেন একটা চরিত্রকে রেখেছেন যিনি গল্পটা বলছেন আমাদের তা সেই চরিত্রটা হচ্ছে কে বাবা মাউথ পিস অব দ্য অথর অর্থাৎ অথর তার এক্সপিরিয়েন্সটা তার গল্পটা তার ঘটনাটা কার মাধ্যমে বলাচ্ছেন একজন ন্যারেটারের মাধ্যমে একজন চরিত্রের মাধ্যমে এটা হচ্ছে প্রথম ক্যারেক্টার দু নম্বর ন্যারেটারের বন্ধু যে ক্যাপ্রিতে থাকে ন্যারেটারের বন্ধু যে কোথায় থাকে ক্যাপ্রিতে থাকে এই ন্যারেটারের বন্ধুর কাছ থেকে ন্যারেটার জানতে পারছে কার সম্পর্কে গো থমাস উইলসন সম্পর্কে যে জানো আমাদের এখানে একটা অদ্ভুত লোক আছে তার নাম উইলসন যে সবকিছু বিক্রি টিক্রি করে দিয়ে চলে এসছে এখানে থাকার জন্য সে ষাট বছরের হিসাব করে নিয়েছে সিক্সটি ইয়ার্স সে এখানে থাকবে তারপর সে মৃত্যুবরণ করবে ন্যারেটারের বন্ধু ন্যারেটারকে বলছে এবং ন্যারেটারের এই বন্ধুই ন্যারেটারকে ইন্ট্রোডিউস করে দিচ্ছে কার সাথে 
উইলসনের সাথে নেক্সট হচ্ছে আমাদের গল্পের প্রোটাগনিস্ট তার নাম কি বাবা থমাস উইলসন গল্পের প্রোটাগনিস্ট মধ্যবয়সী মানুষ গল্প যখন শুরু হচ্ছে তখন তার মধ্যবয়স গল্প যখন শেষ হচ্ছে তখন তার পঁয়ষট্টি ছেষট্টি বছর বয়স হয়ে যাবে সিক্সটি সিক্স ষাট বছরে মর্ম ভেবেছিল তাই না এই গল্পের লাস্ট লাইন আছে খুব সুন্দর একটা লাস্ট লাইনটা মারাত্মক লাইন লাস্ট লাইনটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উইলসের একদিন মরে পড়ে আছে সমুদ্রের পাড়ে মরে পড়ে আছে তার লাস্টটা পড়ে রয়েছে কোথায় পড়ে রয়েছে সমুদ্রের পাড়ে তার এটা আমাদের বর্ণনা করছেন যে উইলসেনকে একদিন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তারপর সকালবেলায় তার লাস্ট পাওয়া গেল কোথায় পাওয়া গেল সমুদ্রের পাড়ে এবং যেখানে লাস্টটা পাওয়া গেল তার সামনে রয়েছে ওই ফেরাক লিওনি ওই যে ফেরাক লিওনি সেই ফেরাক লিওনি তার সামনেই রয়েছে এবং গতকাল রাত্রিটা ছিল পূর্ণিমা গতকাল রাত্রিটা কি ছিল গো পূর্ণিমা তখন ন্যারেটার কমেন্ট করছে পার হ্যাপস ই ডায়েড অব দ্য বিউটি অব দ্যাট সাইট হয়তো উইলসন ফেরাক লিওনির ওই সৌন্দর্য দেখেই গতকাল রাত্রি মারা গেছে একদিন সকাল বেলায় তখন উইলসেন কোথায় পড়ে রয়েছে সমুদ্রের পারে এবং সামনে তার কি রয়েছে ফেরাগ লিওনি রয়েছে এবং গতকাল রাত্রিটা কি ছিল বাবা ফুলমুন পূর্ণিমা ছিল আকাশে চাঁদ ছিল আর ফেরা লিওনি সব সময় কোন সময় সুন্দর লাগতো চাঁদের আলো যখন ফেরা লিওনি উপরে পড়তো তখন ন্যারেটার বলছে পার হ্যাপস হি ডায়েড অব দ্য বিউটি অব দ্য সাইড হয়তো সে ওই ফেরা লিওনির সৌন্দর্য দেখেই মারা গেছে তাহলে উইলসন হচ্ছে গল্পের প্রোটাগনিস্ট যে ইংল্যান্ডের বাসিন্দা যে লন্ডনের বাসিন্দা লন্ডনে একজন ব্যাংকার ছিল ব্যাংকার মানে ব্যাংকে চাকরি করত তো সে ব্যাংকের এক হলিডেতে ছুটির দিনে সে ক্যাপ্রি আসে ব্যাংক থেকে দেখবে হলিডে নিয়ে যায় নিয়ে যায় তো উইলসন বেসিক্যালি ইংল্যান্ডের মানুষ লন্ডনের মানুষ সে ব্যাংকে চাকরি করত তো ব্যাংক থেকে একটা হলিডে ট্রিপে তাদেরকে কোথায় নিয়ে আসা হয় ক্যাপ্রি নিয়ে আসা হয় তো ক্যাপ্রি এসে উইলসনের এত ভালো লেগে যায় সে ইংল্যান্ডে গিয়ে ডিসিশন নিয়ে নেয় সে গোল্ডেন রিটায়ারমেন্ট নিয়ে নেবে সে আর চাকরি বাড়ি করবে না সে সমস্ত টাকা একবারে নিয়ে নেবে যা বাড়ি ঘর যা আছে সব সম্পত্তি বিক্রি টিক্রি করে দিয়ে সে কোথায় চলে যাবে গো ক্যাপ্রি চলে যাবে এবং সে হিসাব করে নেয় সে ষাট বছর বাঁচবে ষাট বছরের পর সে সুইসাইড করে নেবে সে সমস্ত টাকা পয়সা নিয়ে ক্যাপ্রি চলে যায় ক্যাপ্রিতে আনন্দের সাথে লেজারলি কোনো কিছু কাজকর্ম না করে শুধু সৌন্দর্য উপভোগ করতে শুরু করে এইভাবে ষাট বছর পেরিয়ে যায় ভাব যে মানুষটা শুধু সৌন্দর্য উপভোগ করে এসেছে সে কি হঠাৎ করে মৃত্যুবরণ করতে পারবে টাকা তো মার পৃথিবী টানবে ওই সৌন্দর্যটা কি ত্যাগ করতে পারবে সে পারবে না সেই সেম কেস হচ্ছে উইলসনের সাথে সেটাই হচ্ছে বেসিক স্টোরি আমাদের সে মারাও যাচ্ছে বেসিক গল্পটা তোমাদের আমি ক্লিয়ার করে দিলাম এরপর আমরা ডিটেল গল্পটা পড়ব উইলসন হচ্ছে ন্যারেটার উইলসনের নামটাও সিম্বলিক্যাল বাবা উইল সান দুটো ওয়ার্ড দিয়ে উইল প্লাস সান উইল কথা মানে কি গো ইচ্ছা সান মানে পুত্র তাহলে যে ইচ্ছা পুত্র যে নিজের ইচ্ছায় চলে যে অন্য কারো ইচ্ছায় চলবে না দ্যাট ইজ উইলসান উইলসান কে উইলসান অর্থাৎ ইচ্ছার পুত্র সে নিজের ইচ্ছায় চলে সেই সোসাইটাল নর্মস সোসাইটাল বাউন্ডেশন বাউন্ডারিজ এর মধ্যে থাকতে চায় না সে নিজের ইচ্ছায় এগিয়ে যেতে চায় 
that's why he is called wilson two marks ask the body what is the meaning of the name wilson don't leak bay wilson name of the word pie one is will that means willpower and then another one is son that means child so the name wilson means one who lives on his will on his own will लास्ट कैरेक्टर ए गल्पे नाम हे आसानता आसानता हमसन बाड़ी चाकरानी एवं बाड़ी मालिक एक साथ चाषी बो उलसन जे बाड़ी भाड़ा नहीं कैपड़ी बाड़ी नहीं कैपड़ी बाड़ी करते गाँव टाइम खर्चा हो जगह कने की गो से टाकटा चले जाए से कैपड़ी गए बाड़ी भाड़ा ने कटेज भाड़ा ने से कटेजर मालकिन हे बाबा आसानता आसानत उलसन बाड़ी क्या लोक आसानत उलसन जो रान्ना बानना कर दी घर बाड़ी परिष्कार कर दी ठीक है षाट बचर पर जो उलसन टाक पैसा शेष हो जाए आसानत उलसन के रेखे गतानुगतिक जीवन थे बड़िए गतुन भाव लाइफ टाइम उपभोग कर तर गल्प हमें द लोटस इटर आज के क्लस एखने स्टप कर लोके